Wraz z początkiem XX wieku znane już były ludzkości szczepionki na wiele poważnych, panujących w tamtym czasie chorób, jak dżuma, cholera czy tężec. Jednak pomimo tego, że wiele z nich udawało się skutecznie leczyć, lekarzom wciąż nie brakowało nowych medycznych wyzwań. Jednym z nich była awitaminoza, skutkująca szeregiem ciężkich i nieuleczalnych chorób, takich jak beriberi, krzywica, szkorbut czy anemia. Właśnie wtedy młody polski naukowiec Kazimierz Funk tworzy nowy rozdział w medycynie, odkrywając witaminy. I choć dziś znają je doskonale nawet najmłodsi, wyodrębnienie witaminy B1 wciąż uznawane jest przez lekarzy za jeden z najważniejszych etapów rozwoju współczesnej medycyny. Jak do tego doszło? Warszawa zimą 1884 roku. Na świat przychodzi Kazimierz Funk. Jeszcze wtedy reszta świata, a nawet jego rodzice, nie mają pojęcia o tym, jakie znaczenie dla nauki, a konkretnie dla biochemii, będą miały dokonane przez ich syna odkrycia. Kazimierz Funk w dzieciństwie cierpi na dysplazję stawu biodrowego. Z tego powodu jego rodzice, lekarze, wysyłają syna do jednej z niemieckich klinik, na leczenie ortopedyczne. Wraca do Warszawy, aby tu w 1900 roku ukończyć gimnazjum, a już na jesień wyjeżdża na studia do Szwajcarii, gdzie uczy się biologii na Uniwersytecie Genewskim. Edukację kontynuuje na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu w Bernie. Tam, pod okiem profesora Stanisława Kostaneckiego, dokonuje jednego ze swoich pierwszych osiągnięć – oswojenia hormonów. Opisuje syntezę estrogenu. Dzięki temu Funk zaledwie w wieku 20 lat uzyskuje stopień naukowy doktora. Lata 1904-1906 spędza na pracy w Instytucie Pastera w Paryżu, który tym samym staje się już trzecim z kolei krajem przez niego zamieszkiwanym. Kazimierz Funk przenosi się do Berlina, gdzie przez 4 lata bacznie przygląda się efektom psiej diety. Młody doktor już wtedy podlega własnym przypuszczeniom, że w pożywieniu poza białkiem, tłuszczem, minerałami i węglowodanami kryje się coś jeszcze. Jednak na pytanie, co to takiego, odpowiedź znajdzie dopiero rok później w Londynie. Podczas gdy Kazimierz Funk pracuje w Instytucie Medycyny Zapobiegawczej Josefa Listera, Na wyspie Jawa odbywają się poszukiwania jednej z tropikalnych chorób, zwanej beriberi. Beriberi to choroba układu nerwowego, której przyczyną jest niedobór witaminy B1. Naukowcy podejrzewają, że przyczyną choroby może być oczyszczony ryż, podawany pacjentom jako główny posiłek. Udowadnia to eksperyment holenderskiego lekarza Eichmana, przeprowadzony z udziałem kurcząt, gdy ptaki karmione tym właśnie ryżem ulegają paraliżowi. W 1911 roku Kazimierz Funk postanawia przeprowadzić doświadczenie na gołębiach, obalając teorię naukowca o niedoborze białka. Z otrębów ryżowych wyodrębnia nieznaną jak do tej pory substancję zawierającą azot. Mężczyzna nadaje jej nazwę witamina z łacińskiego życie, a przede wszystkim udowadnia światu, że ma ona istotny wpływ na ludzki organizm. Kazimierz Funk przypuszcza, że brak w pokarmie nawet bardzo małych ilości witamin prowadzi do różnych chorób, jak na przykład wyżej wymienionej beriberi, powodującej powiększenie serca, zapalenie wielonerwowe z porażeniami, obrzęki czy zaburzenia trawienia. Choroby takie nazywa awitaminozami. Natomiast witaminie odkrytej w laboratorium czyli tiaminie, nadaje nazwę B1. Brytyjski Instytut wydaje się jednak być niegotowym na odkrycie polskiego naukowca. Jednak ten z pomocą wydawcy gazety Journal of State Medicine publikuje w niej artykuł o istotności roli witamin, odpowiednio zbilansowanej diety i aktywności fizycznej w życiu człowieka. Można więc śmiało powiedzieć, że Kazimierz Funk propagował zdrowy tryb życia na długo przed tym, gdy stało się to modne. 
W 1914 roku jedno z niemieckich wydawnictw decyduje się wydać już nie artykuł, a książkę polskiego naukowca zatytułowaną Die Vitamine. Die Vitamine, która po I wojnie światowej zostaje przetłumaczona na kilka innych języków. Wraz z początkiem 1915 roku polski naukowiec przyjeżdża wraz z żoną do Nowego Jorku, gdzie otrzymuje posadę w laboratorium badawczym Harimana. Warunki pracy jednak nie są zbyt zachwycające, a jego wynagrodzenie niestabilne. W tym samym czasie również i zdrowie mężczyzny ulega pogorszeniu. Mimo to decyduje się on kontynuować prowadzone badania w firmie chemicznej Calco oraz firmie farmaceutycznej Metz and Company, jak się później okazuje słusznie, ponieważ udaje mu się ulepszyć lek zwalczający syfilis, który ze względu na to, że jest uznawany za chorobę epidemiczną, stanowi w tamtych czasach szczególne zagrożenie. Ponadto również za sprawą Kazimierza Funka na rynek farmaceutyczny trafia koncentrat witaminowy z wątroby dorsza, czyli tran. Wraz ze wzrostem stanu konta naukowca rośnie też jego ambicja do dalszych odkryć. Mimo iż w 1920 roku naukowiec wraz z rodziną otrzymuje obywatelstwo od Amerykanów, decyduje się wrócić wraz z nią do swojej niepodległej już w tamtym czasie ojczyzny. Kazimierz Funk niejednokrotnie podkreśla bycie Polakiem, Wcześniej nie zgadza się na narodowość niemiecką, mimo świadomości, że mogłoby to znacznie przyspieszyć jego naukową karierę. W Polsce Kazimierz Funk obejmuje kierownicze stanowisko w Warszawskim Zakładzie Biochemii w PZH. Państwowy Instytut Badawczy zajmujący się zagadnieniami higieny, epidemiologii, bakteriologii, immunologii i parazytologii. Prowadzi zarówno prace naukowe, jak i usługowo-badawcze. Od 2007 roku nosi nazwę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Powołany został przez wspomnianego już wcześniej Reichmana. Uzyskuje również fundusz grantowy z fundacji Rockefellera, jednak decyduje się na zakup aparatury insulinowej z własnych pieniędzy. Polska staje się trzecim na świecie producentem tego hormonu. Na wskutek dynamicznego rozwoju badań funk nie przestaje podróżować. We Francji nawiązuje krótką współpracę z firmą produkującą szczepionki, a następnie buduje swój własny kąt do badań nad hormonami żeńskimi i męskimi. Szerzy też wiedzę na temat prawidłowego odżywiania, odkrywając też kolejne witaminy B3 na nerwy oraz B12 na anemię. Po wybuchu II wojny światowej przenosi się za ocean, gdzie pełni funkcję dyrektora Fundacji Funka do badań medycznych. Życie Funka kończy się w wieku 83 lat na wskutek choroby nowotworowej. Co ciekawe, ostatnie lata swojego życia naukowiec poświęca poszukiwaniu przyczyn właśnie chorób nowotworowych. Mimo iż odkrycia Kazimierza Funka bez wątpienia stanowią niemały przełom dla światowej medycyny, Polak nigdy nie otrzymał za swoje osiągnięcia żadnej z większych nagród. Mimo to świat nie pozostał obojętny na dokonanie naukowca. Od 1995 roku Polski Instytut Naukowy w Ameryce corocznie wręcza nagrodę imienia Kazimierza Funka, uczonym polskiego pochodzenia.